വെൽക്കം ടു ദ പാത്ത് ഫൈൻഡർ ഇത് പ്രകൃതി ജീവനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് യോഗയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതി ജീവനത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ദി പാത്ത് ഫൈൻഡറിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ മാത്യു കുറെ സാറുണ്ട് സാറിനോട് ചോദിക്കാം യോഗയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തോട് ഏറ്റവും ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യോഗയുടെ ഉത്ഭവം തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സർ പങ്കുവയ്ക്കാവോ എന്താണ് യോഗ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്താണ് യോഗയുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെ ആനുകാലിക പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു യോഗയുടെ ഉത്ഭവം നമ്മുടെ ഭാരതമാണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ വെൽനസ് സയൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഈ വെൽനസ് സയൻസ് ആൻഡ് നാച്ചുറോ തെറാപ്പി നാം ഉത്ഭവമാണ് ഭാരതമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാരതീയ ജനതയെക്കാൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ ലോകം കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതമായി തോന്നിയ ഒരു ഒരു അനുഭവം കൂടി ഈ സമയം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഡെൻമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് ഒന്ന് പോയിരുന്നു അവിടെ കോപ്പൻ ഹാഗനിലെ ഒരു ബുക്ക് ഷോപ്പിൽ ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കി പരതിയപ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ധാരാളമായി യോഗയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാനീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ബുക്കുകൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഡാനീഷ് ഭാഷ അറിയില്ല എങ്കിലും ഞാനതെടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ യോഗയെ ആ അതിൻ്റെ ആ യോഗ സയൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതും നാച്ചുറോ തെറാപ്പി ഉൾപ്പെടുന്ന ആ വലിയ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ധാരാളമായി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വിറ്റ് വിറ്റഴിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുക്കളാണ് ഒരു ഒരു അഭിമാനമാണ് ഈ പറയുന്ന യോഗയും ആയുർവേദവും അതും കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയുർവേദം ഇന്ന് നമ്മൾ കാര്യം കുറച്ചൊക്കെ ആയുർവേദത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് എല്ലാ വേദനകൾക്കുമുള്ള സംഹാരികളുണ്ട് എല്ലാ മുടികൊഴിച്ചിലിനും ഉള്ളതായ എണ്ണകളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഇന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ വളരെ താഴെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പിന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നാം ഈ ആയുർവേദത്തിൽ ഊന്നിയുള്ളതായ ചികിത്സാ രീതികൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് വരെ അന്ന് നടത്തിയിരുന്നെന്നാണ് നമ്മളുടെ മഹർഷിമാരുടെയും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗയും ആയുർവേദവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും നാം ഇന്ത്യക്കാർക്കും അതിൽ തന്നെ നാം ഏറ്റവും വിദ്യാസമ്പന്നരും ലോകം മുഴുവൻ പടരുന്ന ജനതയുമായ മലയാളികൾക്കുമാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ള യോഗയുടെയും നാച്ചുറോ തെറാപ്പിയുടെയും മലയാളികൾക്കുള്ള നമുക്കുള്ളതായ പ്രസക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൽനസ് സയൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഷൻ നോളജ് ഈ സപ്ലൈഡ് ടുഡേ രണ്ടാമത് വെൽനസ് ബ്രോട്ട് ടു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതായ വെൽനസ് സയൻസ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് ടു നേച്ചർ നമ്മളെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അക അകന്നകർന്ന് അകന്ന് അങ്ങനെ വളരെ ആധുനിക മനുഷ്യനായി ചെരുപ്പ് ധരിച്ച് കോട്ട് ധരിച്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മളുടെ ശരീരവും ഈ പ്രകൃതിയുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധമില്ലാതെ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ഞാനിതൊന്നും ഒരു കുറ്റമായ രീതിയിലല്ല പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് കൂരകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലോട്ട് മലയാളിയും കേരളവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും മാറുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാരും നമ്മുടെ ആർഷഭാരത സംസ്കാരവും നമുക്ക് വിളിച്ചോതുന്നത് 
ബാക്ക് ടു നേച്ചർ നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങും നാം മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു കൃഷിയിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമാകും അതുകൊണ്ട് യോഗ സയൻസ് ആൻഡ് നാച്ചുറോ തെറാപ്പി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ടെൻഷൻ ആണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരവും ശാന്തമായ ഒരു മനസ്സുമാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനെ തന്നെ ദ ബെസ്റ്റ് ട്രഷർ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യന് ഇല്ലാത്തതും അതാണ് മറ്റു സമ്പത്തുകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു ആഡംബരങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു എന്തിനോ ഒക്കെ വേണ്ടി നാം ഓടുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ സമ്പത്തുള്ളവൻ സമ്പത്തില്ലാത്തവനും ഒരുപോലെ അശാന്തിയാണ് എന്തിനേറെ പറയുന്നു നമ്മുടെ കോളേജിലെയും സ്കൂളുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും ഞാനിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അധ്യാപകർ ഒരു തൃത്തി പറഞ്ഞാൽ അവരോട് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കാനോ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് ഈ പിള്ളേരെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്താനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശാന്തിയുടെ ഒരു 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 മൂർത്തിഭാവമായി ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ മാറുന്നു ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നും വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ ഒരു അക്രമത്തിൻ്റെ പരമ്പരയായി മാറുന്നു പിന്നെ ശാന്തിയില്ലാത്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് ചുംബന സമരം ഉൾപ്പെടെ വളരെയധികം വലുതാണെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന നമുക്ക് പക്ഷേ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനൊട്ടും ചേരാത്തതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക ജീർണത കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറ ബാക്ക് ടു നേച്ചർ ബാക്ക് ടു യോഗ ആൻഡ് യു പ്രാക്ടീസ് യോഗ യു പ്രാക്ടീസ് നാച്ചുറോ തെറാപ്പി ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാം വെൽനസ് സയൻസിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ യോഗ തെറാപ്പി പ്രാണായാമ റിക്കി മെഡിറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം യോഗ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് യോഗ പരിശീലനം അത് വെറുതെ ഒരു പരിശീലനമല്ല മറിച്ച് അതൊരു ഒരു നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് നമ്മളിൽ അതുണ്ടാക്കുന്നതായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അത് മാനസികമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാരീരികവുമാണ് അപ്പം മനസ്സിനുന്മേഷവും ശരീരത്തിന് ബലവും തരുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊരു ടോട്ടൽ തെറാപ്പി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് യോഗയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വിഭാഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോളിസ്റ്റിക് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ശ്രീ 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 രവിശങ്കർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ് അത് നടത്തുന്നത് അത് ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഒരു സ്വർഗീയമായ അനുഭൂതിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്വസനക്രിയയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ആ പരിശീലനം പക്ഷെ അത് കൂടാതെ തന്നെ അതിനേക്കാളും അതോടൊപ്പം ഉള്ള ധാരാളം തരത്തിലുള്ളതായ പരിശീലനങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഈ പരിശീലനങ്ങളൊന്നും ഒരു സർക്കാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫൈഡ് അല്ല അതെല്ലാം ഒരു ഒരു ജീവ അതിജീവന രീതി എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയുടെ പേര് ബി എൻ വൈ എസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബാച്ചുലർ ഓഫ് നാച്ചുറോ തെറാപ്പി ആൻഡ് യോഗ സയൻസ് ബി 
N N Y Y S Government of India ഇന്ത്യയുടെ ആയുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയുടെ പേര് ബി എൻ വൈ എസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബാച്ചുലർ ഓഫ് നാച്ചുറോ തെറാപ്പി ആൻഡ് യോഗ സയൻസ് ബി എൻ വൈ എസ് അത് നാലര വർഷത്തെ ഡ്യൂറേഷനാണ് അത് വളരെ ഒരു ബേസിക്സ് മുതലുള്ളതായ സ്റ്റഡിയാണ് നാലര വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അത് കൂടാതെ ഏകദേശം ഒന്നര വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ രംഗത്തുള്ള ഒരു ആധികാരികമായ ദേശീയ തലത്തിലുള്ളതായ ഗവൺമെൻറ് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ നമ്മളുടെ പ്രകൃതി അതാണ് നാച്ചുറോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ്റെ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മെഡിസിൻ്റെ കീഴിലും ചില കോഴ്സുകളായിട്ട് ഉണ്ട് അതിന് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് യോഗ സയൻസ് ആൻഡ് നാച്ചുറോ തെറാപ്പിയിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ളതായ കോഴ്സുകളുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളുണ്ട് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും ആയുർവേദിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഒരു ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ളതായ കോഴ്സുകൾ അതും അതിന് താഴോട്ടുള്ളതായ കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനമായിട്ട് പതഞ്ജലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് യോഗ സയൻസ് ആൻഡ് നാച്ചുറോ തെറാപ്പി അത് ജാംനഗറിലാണ് ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ജാംനഗറിലാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന പതഞ്ജലി പ്രോഡക്ട്സും ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഈ യോഗ സയൻസിലുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് യോഗിക് സയൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് അത് ഭുവനേശ്വർ ഭുവനേശ്വർ ഒറീസയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ദേശീയ തലത്തിലുള്ളതായ നമ്മളിപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചും അത് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൂടാതെ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം കോഴ്സുകളുണ്ട് ഈ യോഗ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ദേശീയ തലത്തിലുള്ളതായ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ബാച്ചുലർ ഓഫ് നാച്ചുറോപ്പതി ആൻഡ് യോഗ സയൻസിനും അങ്ങനെയുള്ളതായ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്കും നമ്മുടെ കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല അതിന് തക്ക ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതാനായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്ര സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലോ കോളേജുകളിലോ ഇത്തരം കോഴ്സുകളില്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു ദേശീയ നിലവാരം ഉള്ള കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണമാചാര്യ യോഗ മന്ദിരം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരെങ്കിലും അതൊരു കോളേജാണ് ആ കോളേജിലാണ് യോഗ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള കോഴ്സുകളുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മുടെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് ഇതൊരു പുതിയ മേഖലയാണ് യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ വേണമല്ലോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യോഗയ്ക്കും നാച്ചുറോപ്പതിക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രകൃതി ചികിത്സയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് യോഗ ടീച്ചേഴ്സ് അവർക്കുള്ളതായ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പൊതുവിൽ പ്രസക്തി കൂടുന്നുണ്ട് കാരണം യോഗയിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ യോഗ ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റേഴ്സ് മിക്കവാറും എല്ലാ ടൗണുകളിലും തന്നെ
ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് ഈ യോഗ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ദേശീയ തലത്തിലായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് യോഗ ആൻഡ് നാച്ചുറോ തെറാപ്പി ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ അത് തികച്ചും ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള ഒരു സിലബസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് പാസ്സായിട്ടുള്ള യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സാണ് ഈ ഫിറ്റ്നസ് സെൻ്ററുകളിലൊക്കെ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യോഗ എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാംനസ് വെൽനസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സയൻസാണ് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് മനസ്സ് ശാന്തമാകുമ്പോൾ ശരീരം ആരോഗ്യമാകും അങ്ങനെ ശരീരം ആരോഗ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബൈപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്നും യോഗയുടെ കോഴ്സുകൾക്കോ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററുകൾക്കോ യോഗയിൽ ഒരു ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾക്കോ കാര്യമായ ഒരു 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 താല്പര്യം നമ്മുടെ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളതായ കോഴ്സുകളും ഡിഗ്രികളും ഒന്നും നമ്മുടെ കോളേജുകളിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ തീർത്തും ഇല്ല എന്ന് കേരളത്തിൽ പറയാനും നിവൃത്തിയില്ല യോഗയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തിയും യോഗ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണവും അതിനോടുള്ള താല്പര്യവും വർദ്ധിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിനുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങളും കോഴ്സുകളും ഇല്ല എന്നേ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുവിൽ നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും യോഗ ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യം കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള സമൂഹം യോഗ ചെയ്യുവാനും അത് പഠിക്കുവാനും അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനും ഒക്കെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ യോഗയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളോ അതിനുള്ളതായ ഡിഗ്രികളോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ധാരാളമായി ഭാവിയിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളിലും തന്നെ യോഗ ചെയ്യണം എന്നും ഫിറ്റ്നസ്സും സെൻറ്ററുകളിൽ പോകണമെന്നുള്ള ഒരു അവബോധം ഇക്കാലത്ത് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എത്രയോ പേരാണ് ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നു യോഗ സെൻറ്ററുകളിൽ പോകുന്നു ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്ററുകളിൽ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് ജോലികൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതിക്കൊന്നും ഈ രംഗത്ത് ധാരാളമായി ജോലി സാധ്യതകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുള്ളതായ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് യോഗ കോഴ്സുകൾ ഉള്ളത് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ സെൻറ്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് സയൻസ് അവിടെ ഒരു യോഗ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം എം ജി സർവകലാശാലയിൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലും യോഗ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഉള്ളതായ കേരളത്തിൽ ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളാണെങ്കിൽ കൂടി ഇതുകൂടാതെ എം എസ് സി നാച്ചുറോപ്പതി ആൻഡ് യോഗയുടെ കോഴ്സുകൾ അണ്ണാമലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് ഉൾപ്പെടെ അതുകൂടാതെ തന്നെ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ കോഴ്സുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് യോഗയിൽ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇന്ന് വരുന്ന പ്രസക്തിയും ഭാവിയിലേക്കുള്ളതായ അതിൻ്റെ ജോലി സാധ്യതകളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ യോഗയുടെ കോഴ്സുകളിൽ കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്നതും പൊതുവിൽ മലയാളികൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതും നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കേരളീയർക്ക് കേരളത്തിൽ ഇതിന് പ്രസക്തി കൂടുന്നത് കൊണ്ടും ലോകം മുഴുവൻ യോഗയുടെയും നാച്ചുറോപ്പതിയുടെയും പ്രസക്തി കൂടുന്നത് കൊണ്ടും ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂടി നിങ്ങളുടെ 
ഉന്നത പഠന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാവുന്നതാണ് എന്ന് കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യോഗയുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും ഭാവിയിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞുവല്ലോ ദി പാത് ഫൈൻഡറിന് ഈ ലേഖം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പുതിയ വഴികളുമായി അടുത്ത ലേഖം കാണാം താങ്ക് യു Thank you.